गुड मॉर्निंग एवरी वन कॉन्टिन्यूइंग विद अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डेप्रिशिएशन फंड मैथड मीनिंग क्या है डेप्रिशिएशन फंड मैथड का हम डेप्रिशिएशन जो एवरी ईयर प्रोवाइड करवाते हैं एसेट के ऊपर उसका एक पर्पस ये भी होता है कि एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द एसेट जो अमाउंट है हमारी वो एक्यूमुलेट हो जाए एसेट को रिनोवेट करवाने के लिए या उसे रिप्लेस करवाने के लिए जो अमाउंट है हमारी वो कलेक्ट हो जाए जो डेप्रिशिएशन फंड मैथड है वो इस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करता है जो अमाउंट ऑफ डेप्रिशिएशन है वो इक्वल रहती है हर एक ईयर में इस मैथड के अंदर जो अमाउंट ऑफ डेप्रिशिएशन है उसे पहले हम डेबिट करते हैं पी एन एल अकाउंट में और उसके बाद उसे क्रेडिट करते हैं हम डेप्रिशिएशन फंड अकाउंट जो एनुअल अमाउंट है डेप्रिशिएशन की उसे हम आउटसाइड द बिजनेस इन्वेस्ट करते हैं एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पे और जो इंटरेस्ट हम रिसीव कर रहे हैं उस इन्वेस्टमेंट पे उसे भी हम री इन्वेस्ट करते हैं विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ डेप्रिशिएशन ताकि एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ एसेट जो टोटल अमाउंट है कंपाउंड इंटरेस्ट इंक्लूड करके वो इक्वल हो जाए टोटल डेप्रिशिएशन की मतलब जो टोटल कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू है एसेट की उसकी वो इक्वल हो जाए एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ एसेट जो एसेट है उसे हम एमोराटाइज दे कर देते हैं कम्प्लीटली और न्यू एसेट आप परचेज कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द अमाउंट जो आपको रिसीव होगी फ्रॉम सेलिंग द इन्वेस्टमेंट देन मैरिट्स क्या हैं डेप्रिशिएशन फंड मैथड के साइंटिफिक मैथड है डेप्रिशिएशन को प्रोवाइड करवाने का इस मैथड में कोई डिफिकल्टी नहीं होती है अगर जब आपको एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ एसेट आपको एसेट को रिप्लेस करना है क्योंकि सफिशिएंट फंड्स जो हैं आप रिसीव कर लेते हैं बाय इन्वेस्टिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिशिएशन एंड इंटरेस्ट इस मेथड के अंदर जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो आप रिसीव करते हैं बाय री इन्वेस्टिंग द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट देन डी मैरिट्स क्या है डेप्रिशिएशन फंड मैथड के ये मैथड सुटेबल नहीं है अगर जब आपकी आपको ज़रूरत है वर्किंग कैपिटल की फॉर द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस देन फॉर द कॉन्टीन्यूस फ्लक्चुएशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट अगर कॉन्टीन्यूस फ्लक्चुएशन हो रहा है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको सफिशियंट फंड मिलेगा एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द एसेट फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट एप्लीकेशन क्या है डेप्रिशिएशन फंड मैथड की ये मैथड उन एसेट्स के लिए यूज़ होता है जिनकी रिप्लेसमेंट नेसेसरी होती है जैसे प्लांट वेस्टिंग एसेट्स एसेट्रा देन कैलकुलेशन कैसे होता है अमाउंट ऑफ डेप्रिशिएशन का इस मैथड में जो अमाउंट ऑफ डेप्रिशिएशन है उसे हम कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंकिंग फंड टेबल जो अमाउंट ऑफ डेप्रिशिएशन है वो इक्वल रहता है एवरी ईयर और डेप्रिशिएशन जो आप प्रोवाइड करवा रहे हैं अमाउंट एवरी ईयर उसे आप उस अमाउंट को आप इन्वेस्ट करते हैं बाहर वो इक्वल होता है किस अमाउंट के टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट में जिसमें इंक्लूडिंग इंटरेस्ट भी होता है देन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है इसकी तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर क्या एंट्री आप बनाते हैं सबसे पहली जो एंट्री होगी दैट इज इंटरेस्ट डेप्रिशिएशन को चार्ज करनी है तो डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू डेप्रिशिएशन फंड अकाउंट देन इन्वेस्ट करने की एंट्री उस अमाउंट को डेप्रिशिएशन की तो डेप्रिशिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट सेकेंड ईयर में और सब्सिक्वेंट ईयर्स में इंटरेस्ट रिसीव करने की एंट्री इन्वेस्टमेंट पे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डेप्रिशिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट फिर ट्रांसफर करने की एंट्री इंटरेस्ट को डेप्रिशिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट में तो इंटरेस्ट ऑन डेप्रिशिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डेप्रिशिएशन फंड अकाउंट देन इन एंट्रीज के अलावा और जो एंट्री होती है दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू डेप्रिशिएशन फंड अकाउंट इन दो एंट्रीज को आप कंबाइन कर सकते हैं ये एक एंट्री करके देन एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ डेप्रिशिएशन की एंट्री डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू डेप्रिशिएशन फंड अकाउंट इन्वेस्ट करने की एंट्री अमाउंट ऑफ डेप्रिशिएशन और जो इंटरेस्ट आपने रिसीव किया इन्वेस्टमेंट पे तो डेप्रिशिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर जो एंट्री होगी दैट इज इन्वेस्टमेंट को सेल करने की एंट्री तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डेप्रिशिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट फिर ट्रांसफर करने की एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सेल ऑफ लॉस ऑन सेल हुआ है अगर आपको या प्रॉफिट 
हुआ है ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट उसे ट्रांसफर करने की एंट्री तो इन केस ऑफ प्रॉफिट डेप्रिशिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डेप्रिशिएशन फंड अकाउंट इन केस ऑफ लॉस डेप्रिशिएशन फंड अकाउंट डेबिट टू डेप्रिशिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट तो ये था हमारा वाक है डेप्रिशिएशन फंड इन्वेस्टमेंट मैथड नेक्स्ट जब हमने स्टार्टिंग में शुरू किया था चैप्टर तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जब हमने शुरू की थी तो हमने वहाँ दो मेथड्स पढ़े थे डेप्रिशिएशन के लिए जब आप प्रोविशन फॉर डेप्रिशिएशन मेंटेन कर रहे हैं और जब आप प्रोविशन फॉर डेप्रिशिएशन मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो जो लास्ट मेथड हमने फर्स्ट अभी कंटिन्यू किया था दैट इज कि जब आप प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन मेंटेन नहीं कर रहे थे अब हम जो मैथड कर रहे हैं दैट इज जब आप प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन को मेंटेन कर रहे हैं इस मेथड में जो अमाउंट ऑफ डेप्रिशिएशन है आप उसे क्रेडिट करते हो प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट में बजाय कि उसे एसेट अकाउंट के क्रेडिट करने के लिए जो पिछला मेथड हमने किया था जहाँ पे आप मेंटेन नहीं कर रहे थे प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट तो वहाँ पे हम जो अमाउंट ऑफ डेप्रिशिएशन है उसे क्रेडिट कर रहे थे एसेट अकाउंट तो डेप्रिशिएशन अकाउंट को हम एज एट एस डेबिट करेंगे जैसे पहले कर रहे थे बैलेंस शीट में जो एसेट शो होगी वो ओरिजिनल कॉस्ट पे शो होती है जो टोटल बैलेंस है प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट का वो आपका दिखाता है टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिशिएशन तो उसे हम बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पर शो करते हैं और जब आप ये एसेट आप सोल्ड करते हो तो जो भी आपका टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिशिएशन है आप उसे ट्रांसफर करते हो प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट से एसेट अकाउंट में और जो सेल अमाउंट है आप उसे क्रेडिट साइड पर एसेट अकाउंट के शो करते हो तो क्या क्या एंट्रीज होती हैं इस मैथड के अंदर सबसे पहली एंट्री एसेट को परचेज करने की तो एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट उसके बाद डेप्रिशिएशन प्रोवाइड करने की एंट्री एसेट के ऊपर तो डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट जब आपने एसेट को सेल किया है तो अगर लॉस हुआ है तो बैंक अकाउंट डेबिट प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट अगर आपने प्रॉफिट पे सेल किया है तो बैंक अकाउंट डेबिट प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और फिर डेप्रिशिएशन को ट्रांसफर करने की एंट्री पी एंड एल में तो पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिशिएशन अकाउंट अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं जहाँ पे इन दो नो मैथड से क्वेश्चन कैसे होता है देखिए तो इलेस्ट्रेशन नंबर ट्वेंटी है जिंदल स्टील परचेज अ प्लांट फॉर सेवन लैख एट्टी थाउजेंड ऑन फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड फोर एंड स्पेंड ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज ऑन इट्स इंस्टॉलेशन ऑन थर्टीथ सेप्टेम्बर टू थाउजेंड एट द प्लान बिकेम ऑब्सोल्यूट एंड वॉज सोल्ड फॉर फोर लैख फाइव थाउजेंड डेप्रिशिएशन इज प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ टेन परसेंट पर एन एम बाय ओरिजिनल कॉस्ट मैथड Accounts are closed on 31st December each year. Show the necessary ledger accounts, assuming that provision for depreciation account is not maintained and provision for depreciation account is maintained. सबसे पहले हम देखते हैं जब provision for depreciation account आप maintain नहीं कर रहे सबसे पहली entry purchase करने की entry तो to bank account सेवन लैख एट्टी थाउजेंड उसके बाद आपने ट्वेंटी थाउजेंड उसकी इंस्टॉलेशन पे स्पेंड किया तो उसकी एंट्री टू बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज देन एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास एसेट रही है जैन वन को खरीदी थी तो पूरे ईयर का डेप्रिशिएशन लगेगा तो बाय डेप्रिशिएशन अकाउंट स्ट्रेट लाइन मैथड है तो एट लाख के ऊपर आपने टेन परसेंट से डेप्रिशिएशन निकाला ट्वेल्व मंथ्स का तो एट्टी थाउजेंड देन बाय बैलेंस सेवन लाख ट्वेंटी थाउजेंड इसे आपने कैरी फॉरवर्ड किया नेक्स्ट जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम देखें तो आपने परचेज किया इसे टू थाउजेंड फोर में और नेक्स्ट जो है दैट इज सेप्टेम्बर 2008 में आपने उसे सोल्व किया मतलब 2005, 6, 7 में जो एंट्रीज है वो सिर्फ डेप्रिशिएशन वाली एंट्रीज हुई तो बाय डेप्रिशिएशन अकाउंट 80,000 थाउजेंड फिक्स मैथड है क्योंकि फिक्स इंस्टॉलमेंट मैथड है तो स्ट्रेट लाइन मैथड में इक्वल लगता है एवरी ईयर डेप्रिशिएशन तो बाय बैलेंस देन अगेन कैरी फॉरवर्ड बैलेंस अगेन डेप्रिशिएशन बैलेंस देन अगेन कैरी फॉरवर्ड किया आपने फाइव सिक्सटी देन बॉट फॉरवर्ड हो गया उसके बाद बाय डेप्रिशिएशन देन बाय बैलेंस सी डी अब लास्ट ईयर में जो सेप्टेम्बर टू थाउजेंड एट में आपने एसेट सोल्व की तो जो जनवरी वन टू थाउजेंड एट को आपका बैलेंस है फोर लैख एट्टी थाउजेंड सेप्टेम्बर तक आपके पास वो एसेट रही है तो नाइन मंथ्स के लिए उसके ऊपर डेप्रिशिएशन आप चार्ज करेंगे तो एट्टी थाउजेंड डेप्रिशिएशन था आपका ट्वेल्व मंथ्स का तो आपने नाइन मंथ्स का निकाल लेना है तो एट लाख इंटू टेन बाय हंड्रेड इंटू नाइन बाय ट्वेल्व तो ये आ जाएगा आपका सिक्सटी थाउजेंड तो बाय डेप्रिशिएशन सिक्सटी थाउजेंड अब आपने ऐसी बेची कितने की है चार लाख पाँच हज़ार की 
तो एसेट थी कितने की आपकी चार लाख अस्सी हजार की तो फोर लाख एट्टी थाउजेंड माइनस सिक्सटी थाउजेंड जब आपने किया तो ये आया फोर लाख ट्वेंटी थाउजेंड मतलब फोर लाख ट्वेंटी थाउजेंड की एसेट थी लेकिन आपने उसे बेचा चार लाख पाँच हजार में तो फिफ्टीन थाउजेंड का आपको लॉस हुआ तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फिफ्टीन और ये आपका जो अकाउंट है वो क्लोज हो गया अब इसी क्वेश्चन में अगर हम प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट मेंटेन करते तो हमारा मशीनरी मतलब जो प्लांट अकाउंट है वो अलग बनेगा और हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट अलग बनेगा तो यहाँ पे प्लांट अकाउंट में बाय टू बैंक खरीदने की एंट्री टू बैंक जो इंस्टॉलेशन पे चार्जेस आपने किए एट लैख तो बाय बैलेंस सी डी थ्री तो एवरी ईयर में टिल आपका जो टू का ईयर है एवरी ईयर में आप उसी बैलेंस पे एसेट को शो करेंगे तो क्योंकि हमने अगर आपको याद हो दोनों मैथड्स में डिफरेंस क्या है कि बैलेंस शीट में आप एसेट को कैसे शो कर रहे हैं जो मैथड है जहाँ पे हम प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे हैं वहाँ पे जब हम एसेट को बैलेंस शीट में शो करते हैं तो एसेट को शो करके उसमें से हम डेप्रिशिएशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू है उसे हम बैलेंस शीट में शो करते हैं और जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं तो वहाँ पे जो भी ओरिजिनल कॉस्ट है एसेट की उसी कॉस्ट पर हम एसेट को बैलेंस शीट में शो करते हैं तो प्लांट अकाउंट की जो वैल्यू है वो उतनी ही रही जो लास्ट ईयर है जिस ईयर में आपने प्लांट को बेचा है इस ईयर में खाली एंट्री चेंज होगी दैट इज कि जो बैलेंस है वो तो वही रहेगा लेकिन जितना एक्यूमुलेट डेप्रिशिएशन हुआ है एसेट के ऊपर वो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा तो यहाँ की एंट्रीज को हम बाद में देखेंगे पहले हम प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट देख लेते हैं फर्स्ट ईयर में डेप्रिशिएशन का बैलेंस 80,000 था तो बाय डेप्रिशिएशन 80 फर्स्ट ईयर की एंट्री होगी इसे हमने जब नेक्स्ट ईयर में हम इसे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं तो आपका बैलेंस कितने से शुरू हुआ एटी uh, थाउजेंड से डेप्रिशिएशन उस ईयर का आपने लगाया एटी थाउजेंड तो बैलेंस सी डी हो गया वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड वन लाख सिक्सटी थाउजेंड देन वन लाख सिक्सटी थाउजेंड बैलेंस कैरी बॉट फॉर डाउन हुआ डेप्रिशिएशन उस ईयर का देन टू लाख फोर्टी थाउजेंड बैलेंस देन लास्ट टू थाउजेंड सेवन ईयर में बैलेंस टू लाख फोर्टी थाउजेंड डेप्रिशिएशन लगाया एट्टी थाउजेंड एंड बैलेंस हो गया आपका थ्री लाख ट्वेंटी थाउजेंड और लास्ट ईयर में बाय बैलेंस पी डी आपका थ्री लाख ट्वेंटी थाउजेंड और डेप्रिशिएशन आपके पास मशीनरी नाइन मंथ्स के लिए रही थी तो सिक्सटी थाउजेंड तो थ्री एट्टी अब टू अब सितंबर थर्टीथ को ये जो जितना भी आपका डेप्रिशिएशन कलेक्ट हुआ है प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट में इसे हम ट्रांसफर कर देंगे प्लांट अकाउंट में तो यहाँ पे एंट्री हमने की टू प्लांट अकाउंट ट्रांसफर टू प्लांट अकाउंट थ्री लाख एट्टी थाउजेंड तो यहाँ पे अब ये जो बैलेंस आपका आया है यहाँ पे हमने इसे ट्रांसफर किया बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट थ्री लाख एट्टी थाउजेंड और उसके बाद जब हम कंपेयर करेंगे फोर ट्वेंटी की वैल्यू रह गई थी हमारी और आपने बेचा उसे फोर फाइव में तो आपका जो लॉस हुआ वो फिफ्टीन थाउजेंड का हुआ तो बाय पी एन एल अकाउंट फिफ्टीन थाउजेंड बाय बैंक अकाउंट फोर लाख फाइव थाउजेंड और ये आपकी दोनों साइड्स बैलेंस हो गई तो ये था जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है डेप्रिशिएशन ऑन रिप्लेसमेंट कॉस्ट इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में थैंक यू सो मच